आजच्या लेक्चरमध्ये प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लांट डिसीज मॅनेजमेंट आपण बघणार आहे याच्यामध्ये आपण पाठीमाग जे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पॅथॉलॉजी होत त्या फंडामेंटल्स मध्ये लास्ट लाईफ टॉपिक बघितला होता त्याच्यामध्ये डिसीज मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल बघितले होते तर ते आपण शॉर्ट मध्ये बघितले होते ते सुद्धा इथं डिटेल मध्ये बघणार त्याच्यामध्ये सुरुवातीला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे साधारणतः पाच प्रिन्सिपल्स आपण फॉलो करतो जेणेकरून आपल्याला प्लांट डिसीज मॅनेजमेंट करता येईल तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला जे प्रिन्सिपल आहे आणि सगळ्यात जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे ते म्हणजे अवॉयडन्स अवॉयडन्स म्हणजे काय अवॉयडिंग डिसीज बाय प्लांटिंग ऍट अ टाइम वेन ऑर इन एरिया वेअर इनॉक्लम इज इन इफेक्टिव्ह ड्यू टू एन्व्हायरमेंटल कंडिशन ऑर इज रेअर ऑर अपसेट ठीक आहे अवॉयडन्स म्हणजे शब्दामध्येच आहे तर आपल्याला काय करायचं आहे तर आपल्याला तो डिसीज जो आहे तो अवॉइड करायचा आहे मग तो अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करू शकतो तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की एक ठराविक सिच्युएशनला तो डिसीज येतोय ठीक आहे मग समजा फॉर एक्झाम्पल आता आपला हा जानेवारी महिना चालला आणि आतापर्यंतच्या अंदाजानुसार मागच्या दहा वर्षामध्ये असं झाले की एक पाच जानेवारी ते दहा दर दहा जानेवारीच्या दरम्यान एक्स डिसीज कुठल्याही एक्झाम्पल घ्या एक्स डिसीज जो आहे तो ऍपिअर होतो त्या टायमिंग मध्ये तो डिसीज येतो क्रॉपचं आपण सोईंग असं करायचं की क्रॉपचं टायमिंग चेंज करायचं म्हणजे ते पाच डिसेंबर पूर्वीच हार्वेस्ट होईल किंवा त्याचा जो पीक पिरियड समजा प्लॉगिंग स्टेज जर त्या पिरियड मध्ये येत असेल पाच ते दहाच्या पूर्वी तर ती पंधरा नंतर पुढे कशी जाईल अशा पद्धतीने आपल्याला जे त्या सोईंग टाइम किंवा प्लांटिंग टाइम आपण म्हणतोय ते चेंज करायचं जेणेकरून काय होईल आपण त्या कंडिशनला म्हणजे प्लॉगिंग स्टेज तिथं आली नाही पाहिजे किंवा ते क्रॉप ऑल अगोदरच हार्वेस्ट झाले सिच्युएशन अशी क्रिएट करायची की त्या सिच्युएशन मध्ये तो डिसीज ला तिथं आपण जे एन्व्हायरमेंटल कंडिशन जी म्हणतो ती इनइफेक्टिव्ह असली पाहिजे म्हणजे इफेक्टच काय झाला नाही पाहिजे ठीक आहे तर त्याला आपण अवॉइड म्हणतो आपण तो रेटी म्हणून म्हणणार आहे त्यानंतर सेकंड प्रिन्सिपल येत आहे ते म्हणजे एक्सक्लुजन ऑफ इनॉक्लम आता एक्सक्लुजन म्हणजे शब्दामध्येच आहे आपण ते एक्सक्लूड करणार आहे प्रिव्हेंटिंग द इनॉक्लम फ्रॉम एंटरिंग ऑर एस्टॅब्लिशिंग इन द फील्ड ऑर एरिया वेअर इट डज नॉट एक्झिस्ट कुठलाही डिसीज असेल तर एखाद्या एरियामध्ये तो नसेल तर तो येणार नाही अशा पद्धतीने आपल्याला तो थांबवता येईल म्हणजे तो येऊनच द्यायचा नाही एक्सक्लूड करायचा तर तो प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे काय करता येईल त्याच्यासाठी आपण एक्सक्लुजन ओके इरेडिकेशन म्हणजे काय तर कुठला एखादा डिसीज जो आहे तो जर एस्टॅब्लिश झाला असेल तर तो काढून टाकायचा जसं की उदाहरण आपण म्हणतो तर फॉर एक्झाम्पल आपण बनामध्ये बघितलं तर बंची टॉप झालाच ठीक आहे तर तो बंची टॉप झाला असेल तर ते बंची टॉप चा प्लांट जे ते कव्हर होणार पर्याय एकच की पुढच्या क्रॉप वरती जाऊ नये असं जर आपल्याला वाटत असेल किंवा जाऊ द्यायचा नसेल तर त्यासाठी आपल्याला ते काढून मुळापासून काढून ते जाळून टाकणं किंवा गाडून टाकणं हा एक मी
हेलो हेलो ठीक है तो ये अपन जो सुरुआती जो प्रिंसिपल है अपन अवेडन्स मन तो अवेडन्स ऑफ पैथोजन तो अपने जो ससिप्टेबल स्टेज जी है क्रॉप ची कि ससिप्टेबल क्रॉप जो पैथोजन का इत अपने इंटरेक्शन नहीं पाजे तो अपन डिज ट्रैंगल मध्य बगित है ज्यास पैथोजन हो पैथोजन होस्ट एनवायरमेंट ये तीन ही एकत्रित रीत अवॉइडन्सवा मैं करता 
proper selection of geographical area yes, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द फील्ड एडजस्टिंग टाइम ऑफ सोईंग डिज एस्केपिंग वरायटी लगना जी अपन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सीड प्लांटिंग मटेरियल आता अपन जर सुरुआती बगित ज्यादा अपन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया मन तो आता हे का होते जर आप बारिश बगतो जे कई बरचे फंगल बैक्टेरियल डिज है सिच्युएशन नुसार म्हणजे काय ठराविक जे काय वेट एरिया असतात किंवा ड्राय एरिया असतात त्याच्यामध्ये सिव्हिअर असतात मग आता फॉर एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर जो स्मट असतोय कशाचा बाजराचा किंवा आरगॉड जो असतोय बाजराचा तर तो जो काय जास्तीत जास्त जे काय वेट एरिया असतात तर ते वेट एरियात मध्ये हा डिसीज ऑकर होतो त्यामुळे ते काय आपल्याला नॉट प्रॉफिटेबल आहे त्यामुळे आपण काय करायचं तर हे आपल्याला एक लक्षात आलं पाहिजे ती जर आता तिथं सिच्युएशन कशी आहे आपल्याला बाजरा जो क्रॉप आहे तर बाजरा क्रॉप कुठे येतोय आपल्याकडे जर बघायला गेलं तर ड्राय एरिया जिकडे आहे तर त्या एरियामध्ये येतोय मग आपण वेट एरियामध्ये म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता सांगली रिजन असेल किंवा सातारामध्ये असेल आता सातारामध्ये ठराविक जो जास्त इरिगेशनचा जो एरिया येतोय तर त्यामध्ये आपण असं करून चालणार नाही तिथं बाजरी करून चालणारच नाही कारण हे आपला जो काही आरगॉट असेल किंवा स्मट असेल तर त्यासाठी तो क्रॉप आहे तो बळी पडणार आहे मग तेच जर जिथं काय ड्राय एरियाज आहेत त्या ड्राय ड्राय एरियावरती जर आपण घेतलं तर ह्या डिसीजला ते बळी पण पडणार नाहीत किंवा तिथं जे पाऊस पडणार आहे ते पाऊस लिमिटेड असणार आहे त्याचबरोबर ते एन्व्हायरमेंटल कंडिशन असणार आहे ती प्रॉपर असणार आहे मग ह्या गोष्टी आपल्याला दोन्ही तिथं कशा होत आहेत तर सूट होत आहेत त्यामुळे आपल्याला जे काही कुठलेही क्रॉप सो करायचं तर त्यासाठी आपण त्याचा जॉग्राफिकल एरिया जो आहे तो आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे किंवा त्या जॉग्राफिकल एरियामध्ये ते क्रॉप येतंय का येत असेल म्हणजे आता सगळं सगळं सगळ्या ठिकाणी येत आहे म्हणून त्यासाठी एन्व्हायरमेंटल कंडिशन सूट होणं गरजेचं आहे सगळ्यात महत्वाचा तो फॅक्टर असतोय त्यानुसार आपल्याला काय अवॉइड करायचं असेल जर त्या पॅथोजनचा एंट्रन्स तर आपल्याला तो जो प्रॉपर जो एरिया जो आहे किंवा जॉग्राफिकल एरिया जो आहे त्याचं सिलेक्शन आपल्याला करता आलं पाहिजे त्यानंतर सेकंड पॉइंट मध्ये आपण काय म्हणतो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द फील्ड आता ह्याच्यामध्ये काय होतंय जर आपण ही जर आपण फील्ड जी आहे तर ती जर आपण प्रॉपरली सिलेक्ट करता आली तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला डिसीज मॅनेजमेंट करताना बर पडते आता जसं की आता तुम्ही इथं आल्यानंतर ते परवा बघा एक फोटो बघितला असाल तुम्ही तुमच्या ग्रुपवर जो आपल्या फील्ड वरती म्हणजे जे अॅग्रोनॉमीचा कॅफेटेरिया जो आहे तो मग त्याच्यामध्ये काय होतंय जे प्रत्येकाला तुम्हाला प्लॉट दिलेले जातात आणि त्यानुसार तुम्ही तिथं तुमचं जे तुम्हाला जे काय कुठलं प्लॉट दिलं असेल ते तुम्ही सो करताय मग आता आपल्याकडे काय होते बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला व्हीलचा प्रॉब्लेम येतोय तर हे घडण्यापाठी मागचं कारण काय तर एकाच फील्डवरती परत परत आपण एकच क्रॉप रिपीट करत जातोय मग ते क्रॉप रिपीट केल्यामुळे काय होते तर ती सॉईल जी आहे किंवा ती जमीन जी आहे ती सिक्स सॉईल होऊन जाते सिक्स सॉईल म्हणजे काय तर ती सॉईल जी आहे त्या पर्टिक्युलर डिसीज साठी पूर्णपणे सबल होऊन जाते म्हणजे तिथं तुम्ही नुसतं सो केलं तुम्हाला काय मॅनेजमेंट करा न करा काय जरी केलं किंवा कुठले जर प्रिकॉशन फॉलो केली तर ती सॉईल सिक्स झाली असेल तर तिथं तुम्हाला तो विल्ट डिसीज येणार किंवा पिथियम डिसीज येणार किंवा पाठवतात कुठलंही एक्झाम्पल असू दे मग ते कसं राहते तो तुमचा इनॉकल मग हे आता आपल्याला अवॉइड करण्यासाठी काय करायला लागते तर ते आपल्याला फील्डचं सिलेक्शन करणं गरजेचं आहे एकाच फील्डवरती सतत एकच एक क्रॉप जर आपण घेतलं तर ती जी सॉईल आहे ती विल्ट सिक होत असते किंवा आता एक्झाम्पल मध्ये बघायचं केलं तर तुरी मध्ये बघा विल्ट जो येतो तो आपला रेडग्राम जो आहे रेडग्राम मध्ये जो विल्ट येतो तर तुरी जो कल्टिव्हेशन आपण एकाच ठिकाणी परत परत घेतलं तर आपल्याला तो विल्ट डिसीज जो आहे त्याचा सामना करावा लागतो तसंच ते लेट ब्लाइट ऑफ पोटेट असेल तर आपण ते बऱ्याच वेळा बघितले फॅटो तर पेस्टन्स मुळे काज होतो 
तर त्याच्यामध्ये सुद्धा सेम सिच्युएशन आपल्याला दिसून येईल त्यानंतर याच्या पुढचा जो पॉइंट येतोय ऍडजस्टिंग टाइम ऑफ सोईंग आता हा महत्वाचा कसा फॅक्टर आहे बघा म्हणजे आपण जे सोईंगचं टाइम आहे तर ते टाइम ऑफ सोईंग कसं आपल्याला ऍडजस्ट करता येईल आता सर्टन एन्व्हायरमेंटल कंडिशन म्हणजे मग असे बघितलं ठराविक एन्व्हायरमेंट मी एक्झाम्पल जसं दिलं तुम्हाला एक स्पेसिफिक सिच्युएशन मध्ये स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्येच तो पॅथोजन जो आहे तो त्या क्रॉपवरती अटॅक करत असतोय मग त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल मग असं सांगितलं त्या पद्धतीनं तुम्हाला तारखा बदलून म्हणजे तुमची जी पेरणीची तारीख असेल किंवा टोकणीची तारीख असेल ती जर आपल्याला ऍडजस्ट करता आली जेणेकरून त्या कंडिशनला तो पॅथोजन तिथं अटॅक करणार आता जो फॉर एक्झाम्पल रेड ग्रामच जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर त्याच्यामध्ये रूट रॉट होतो बघा जो की रायजूक टोण्यामुळे होतो मग तो जो आहे तर काय म्हणता येईल त्याला आपण जर पावसाळ्यात पाऊस पडल्या पडल्या लगेच जर सो केलं तर तुम्हाला हा बळी पडता दिसेल म्हणजे पण तेच जर आपण जरा थोडं पावसात पडल्यानंतर थोडं जर डिले केलं म्हणजे लेट सो केलं तर त्याच्या आपल्याला असं दिसून येईल की जो तो पिरियड पुढे निघून गेल्यामुळं तो इन्सिडेंट जो आहे तो कमी होतो आता रोट रॉटिंग कशामुळे होतंय तर पाऊस पडला आणि तूर जर उगवलेले असेल तिथं पाणी साचून राहत किंवा सतत पाऊस चालू राहिला तर मग त्या सिच्युएशन मध्ये तुमचा तो पॅथोजन जो आहे आता हे रायझोक्टोनी आहे हा कसा सॉइल बॉर्न पॅथोजन आहे मग हा सॉइल मध्ये पूर्णपणे स्प्रेड होत असतोय आणि लगेच रॉटिंग तुम्हाला तिथे दिसून येत मग त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल तर आपल्याला हे टाळायचं आहे ना तर मग पावसाचा जो मेन पीक पिरियड आहे तो संपून द्यायचा आणि तिथं स्टॅग्नेटेड राहिलं नाही पाहिजे अशी सिच्युएशन ज्या वेळेस त्यावेळेस जर आपण ते टायमिंग सोईंगच जर ऍडजस्ट केलं तर चांगले आपल्याला रिझल्ट पुढे दिसतील आता त्याच पद्धतीने बघा आपण रस्ट मध्ये बघितला असेल जर व्हीटचा रस्ट जो असतोय म्हणजे त्याला आपण ब्लॅक स्टेम रस्ट म्हणतो जो की पक्षीनी या ग्रामीण ट्रिटीस समोर होतो तर आता याच्यामध्ये काय होतं बरेचसे लोक काय करतात बघा आता ऊसाला तोडी चालू आहे मग जस जसा ऊस जाईल तस तसं मग ते नोव्हेंबर मध्ये ठीक आहे डिसेंबर जानेवारी आता जानेवारी मध्ये इव्हन ऊस गेल्यानंतर जर घाऊ केला तर ते काय त्याच्यासाठी हे राहत नाही सिच्युएशन जे आहे ते पेवर राहत नाही कारण नोव्हेंबरचं जर सोईंग असेल तुमचं अर्ली सोईंग जर असेल तर व्हीटला म्हणजे नोव्हेंबर म्हणतो या नोव्हेंबरच्या अगोदर नव्हतं तर हा जो स्टेम रस्ट आहे त्याचा इन्सिडेंट जो आहे तो कमी राहतोय परंतु तेच जर आपण जानेवारी मध्ये सो केलं तर त्याच्यावरती शंभर टक्के हा स्टेम रस्ट अटॅक जो आहे तो दिसून येतो मग त्या पद्धतीने आपल्याला तिथं प्रिकॉशन घेता आली पाहिजे ठीक आहे अशा पद्धतीने आपल्याला ऍडजस्ट करता आलं पाहिजे सोईंगचं टाईम जेणेकरून आपल्याला त्या पॅथोजनला अवॉइड करते त्यानंतर त्यानंतरचा जो मुद्दा येतो तो म्हणजे डिसीज एस्केपिंग व्हरायटीज आता डिसीज एस्केपिंग व्हरायटी मध्ये आपल्याला काय करता येईल तर याच्यामध्ये जे काय अर्ली मॅच्युरिंग व्हरायटी वगैरे असतात तर त्या जर आपण घेतल्या तर जेणेकरून तो डिसीज येणार आहे त्या सिच्युएशनच्या अगोदरच समजा ते आपलं क्रॉप हार्वेट झालं तर काही विषयच येणार नाही ना जसं आपण मग अशी बघितलं व्हीटचं एक्झाम्पल तर व्हीट मध्ये हा जो स्टेम रस्टी येणार आहे तर तो स्टेम रेस्ट येण्यापूर्वीच तो सिच्युएशनच्या अगोदर जर ते क्रॉप हार्वेस्ट झाले तर आपण त्याच्यापासून थांबवू शकतो त्या रोगापासून आपण लांब जाऊ शकतो किंवा तो अवॉइड करू शकतो तर त्यासाठी आपल्याला डिसीज स्किपिंग व्हरायटीज गरजेचे त्यानंतर लास्ट पॉइंट जो आहे तो म्हणजे प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सीड अँड प्लांटिंग मटेरियल आता याच्यामध्ये काय करता येईल जे काय आपण सीड किंवा सीडलिंग मटेरियल असेल तर ती यूज करत असताना आपल्याला त्याच्यासाठी सोर्स जो असणार आहे तर ते हेल्दी पाहिजे किंवा तुम्हाला डिसीज रेझिस्टन्स व्हरायटी ज्या पद्धती ज्या असतात ते त्या पद्धतीतलं पाहिजे जसं की आता आपण एक्झाम्पल जर समजा घेतला लूज मट ऑफ व्हीट असेल तर लूज मट ऑफ व्हीट आहे हा डिसीज जो आहे तो इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज आहे ठीक आहे तर इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज आहे म्हणजे काय तर हा त्या सीड मध्ये ऑलरेडी आहे मग काय होणार तर तुमच्या सीडच्या आतमध्ये राहिल्यामुळे तुम्ही सो केलं की परत तो डिसीज तिथं येणार आहे किंवा बंची टॉप आहे बंची टॉप साठी जे सकर तुम्ही युज करताय तर तो बंची टॉप जर तिथं असेल तर त्या सकर मुळे तो ट्रान्सफर होणार आहे डिसीज किंवा विल्ड डिसीज असेल मग ते प्लांटिंग मटेरियल तुम्हाला तिथं खूप म्हणजे मेजर काम करत असते जे ट्युबर्स वगैरे असतात तर ते तुम्हाला काय म्हणतात डिसीज फ्री किंवा डिसीज एस्केपिंग असणं गरजेचं आहे जेणेकरून तुम्हाला तो त्या सीड किंवा प्लांटिंग मटेरियल थ्रू डिसीज पुढे फॉरवर्ड होणार नाही 
तर अशा पद्धतीने आपल्याला सीड किंवा प्लांटिंग मटेरियलचं सिलेक्शन करता आलं पाहिजे तर अवॉयडन्स ऑफ पॅथोजन तुमच्या लक्षात आलं लक्षात आलं न आलं तुम्ही सुंब आणि मंद दोन्ही आहात कारण त्यांचा जो तुमचा रिस्पॉन्स आहे त्याच्यावर समजत आहे तुमची अटेंडन्स बघून पण ते लक्षात येते तर ते बघूया पुढच्या ठीक आहे तर आपल्याला अवॉयडन्स ऑफ पॅथोजन मध्ये बघितलं आपण प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ जॉग्राफिकल एरिया प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फिल्ड ऍडजस्टिंग टाइम ऑफ सोईंग डिसीज एस्केपिंग व्हरायटीज आणि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सीड अँड प्लांटिंग मटेरियल तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपण फॉलो केल्या तर आपल्याला प्लांट डिसीज मॅनेजमेंटसाठी अवॉयडन्स हे प्रिन्सिपल प्रॉपरली इम्प्लिमेंट करता येऊ शकतो त्यानंतर आपण दुसरं जे प्रिन्सिपल बघणार आहे ते म्हणजे एक्सक्लुजन आता एक्सक्लुजन मध्ये काय होते एक्सक्लुजन ऑफ द पॅथोजन दिस मेजर एम ऍड प्रिव्हेंटिंग द इनोक्लम फ्रॉम एंटरिंग ऑर एस्टॅब्लिशिंग इन द फिल्ड ऑर एरिया वेर इट डज नॉट एक्झिस्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी हा डिसीज असेल किंवा तो पॅथोजन जो असेल तो यापूर्वी कधी दिसलेला नाही किंवा आलेला नाही तर त्याला तिथं येण्यापासून थांबवायचं त्याला एक्सक्लुजन असं म्हणायचं तर आता यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्सक्लुजन मध्ये सीड ट्रीटमेंट असेल सीड इन्स्पेक्शन असेल किंवा सर्टिफिकेशन असेल किंवा प्लांट क्वारंटाईन रेग्युलेशन असतील तर हे इथं फॉलो करावे लागतील ठीक आहे नंतर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय येईल तर तुम्हाला क्वारंटाईन महत्वाचं येईल एक्सक्लुजन मध्ये आता याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण बघायला गेलो तर सीड इन्स्पेक्शन आणि सर्टिफिकेशन पहिला पॉइंट जो दिलाय त्याच्यामध्ये तर याच्यामध्ये काय म्हटलंय क्रॉप ग्रोन फॉर सीड पर्पज आर इन्स्पेक्टेड पिरॉडिकली फॉर प्रेझेन्स ऑफ डिसीज दॅट आर डिसेमिनेटेड बाय सीड नेसेसरी प्रिकॉशन्स आर टू बी टेकन टू रिमूव्ह द डिसीज प्लांट इन अर्ली स्टेज अँड द क्रॉप इज सर्टिफाईड ऍज डिसीज फ्री This practice will help in prevention of inter and intra regional spread of seed borne diseases. Ata kya mante la apne la ek tumi acha he bagitla sel baga kya mante company je astat te company kay kartat tar seed production plot ghet astat. Ata he seed production प्लॉट जे घेतले जातात त्याच्यामध्ये तुमचं रुटीन इन्स्पेक्शन केलं जातं आणि इन्स्पेक्शन केल्यानंतर त्याला सर्टिफिकेशन केलं जातं तर याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली सगळ्या गोष्टी तिथं ऑब्झर्व केल्या गेल्या केल्या केल्या गेल्या पाहिजेत सुरुवातीपासून जेणेकरून तिथं तुमचा डिसीज जर येत असेल तर तो अर्ली स्टेजमध्ये ते इन्फेक्टेड प्लांट असेल ते काढून टाकले पाहिजे जेणेकरून तुमचं जे पूर्ण प्लॉट आहे त्याचं इन्फेक्शन जे आहे ते होणार नाही तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे सीड इन्स्पेक्शन आणि सर्टिफिकेशन जे आहे ते करावं लागतं ज्यावेळेस पूर्ण प्लॉट जो आहे तो डिसीज फ्री असतोय त्यावेळेस त्याला सर्टिफाईड तो सीड म्हणून घोषित केलं जातो ठीक आहे त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा दुसरा जो मुद्दा आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे जेणेकरून हा मुद्दा जर प्रॉपरली आपल्याकडे फॉलो केला गेला जो की आपण प्लांट क्वारंटाईन रेग्युलेशन म्हणतोय जर प्लांट क्वारंटाईन रेग्युलेशन जर प्रॉपर फॉलो केले तर काय होणार आहे तर हा डिसीज जो आहे जिथल्या तिथं थांबवण्यासाठी आपल्याला यश मिळणार आहे आता प्लांट क्वारंटाईन म्हणजे काय प्लांट क्वारंटाईन इज डिफाइंड ऍज लिगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द मुवमेंट ऑफ अग्रिकल्चरल कम्युनिटीज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्लुजन प्रिव्हेन्शन ऑर डिलेंग द स्प्रेड ऑफ द प्लांट पेस्ट अँड डिसीजेस इन अनइन्फेक्टेड एरियाज आता काय झालं इथं तर जे काय आपण ऍग्रिकल्चरल कम्युनिटीज आहेत ऍग्रिकल्चर कम्युनिटीमध्ये तुमचं सगळं आलं त्याच्यामध्ये तुमचं सीड मटेरियल आलं सीडलिंग मटेरियल आलं किंवा जे काही इक्विपमेंट्स आहेत ते एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणावरती घेऊन जात असताना त्याच्यावरती तुमचं रिस्ट्रिक्शन्स कायदेशीररित्या तुम्हाला बंधनं जी आहेत ती जर आपण प्रॉपर फॉलो केली तर आपल्याला काय येईल तिथं तर आपल्याला ते थांबवता येऊ शकतो त्यालाच आपण प्लान करू म्हणजे काय एखाद्या आपल्याला शेतीविषयी वस्तू 
एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणावर घेण्यासाठी जे बंधन असतात त्याला आपण प्लांट क्वारंटाईन असं म्हणतो आता सुरुवातीला प्लांट क्वारंटाईन लॉ वेअर फर्स्ट इनॅक्टेड इन फ्रान्स एकूण सोळाशे साठ साली तुमच्या फ्रान्स मध्ये तुमचा हा सुरुवातीला तो आणला गेला कुठं डेन्मार्क मध्ये एकोणीसशे तीन ला त्याचबरोबर युएसए मध्ये एकोणीसशे बारा ऑर इरिडेशन विच इज अँड अल्टरनेट मोस्ट ऑफ पक्सिनिया गांधी रोस्ट जो आपण मागाशी बघितला त्याच्यावरती हा जो बार्बेरी क्रॉप आहे हा अल्टरनेट बेस्ट म्हणून काम करत होता मग त्या दृष्टिकोनातून हे जैतिक मजूर केले गेले काय ठीक आहे तर यानंतर आपल्याला तिथे काय करता येईल इन इंडिया तर याच्यामध्ये आपल्याकडं इन इंडिया प्लांट क्वारंटाईन रुल्स अँड रेग्युलेशन वेअर इश्यूड अंडर डिस्ट्रिक्टिव्ह इन्सेक्ट पेस्ट ऍक्ट इन नाईन्टीन फोर्टीन इन इंडिया सिक्स्टीन प्लांट क्वारंटाईन स्टेशन आर इन ऑपरेशन बाय द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाईन प्लांट प्रोटेक्शन अँड क्वारंटाईन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड अँड ऍग्रिकल्चर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया म्हणजे आपल्या भारतामध्ये एकोणीसशे चौदा पासून डिस्ट्रक्टिव्ह इन्सेक्ट पेस्ट ऍक्ट म्हणजे डिपा हा ऍक्ट जो आहे तो आणला गेला आणि त्याच्या अंडर सोळा क्वारंटाईन सेंटर जे आहेत ते उभा केले गेले ठीक आहे एक दोनच मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा आहे आपल्याला दोन मिनिटामध्ये कंटिन्यू तुम्ही आहे असं जरा दोन मिनिटानंतर कंटिन्यू करू लेक्चर
प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स है बहुत प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स मे तीन प्रकार की फॉरेन क्वारंटाइन टोटल एम्बार्गो जे डोमेस्टिक क्वारंटाइन मंटल जता है रूल्स एंड रेग्युलेशन इश्यूड प्रोहिबिटिंग From one state to another state in India is called as domestic quarantine. ठीक है? मंजे एक कारा जतुं तो सरल राज्या पर इंच agricultural community में दे insect आने pest जाए, त्याची movement जाए ती होने आप आसुन जे का है नियम लाओ लेके लिए त्यासा टी आपन domestic quarantine ना समझते हैं। मंजे लक्ष्य ताला तुम चा domestic मंजे एक कारा जतुं दूसरे राज्य में। तो ये अच्छा मंजे सुरुआती लापन बोलते हैं तर एग्जाम्पल लो वाजा बागाई से डाल लो तर तेज़ चम्मच दे रोटेट स्केल अन्य सेंजो स्केल ये जो जो इंसेक्ट पेस्ट जाए तेज़ चावर पे अन्य डिसीज़ेस में दे बनाना वर्सस बंची टॉप अन्य बनाना मोड़ अन्य वर्ड टॉप पोटेटो ये जो डिसीज़ेस ये अच्छा वर्ती रिस्ट्रिक्शन ला� तो सुधा खूब मटे प्रमाण हमारे स्पीड होते हैं। तो हमारे दो मिस्टिक कॉर्नटेंट जान देते हैं। तारा अंतर अच्छा मतलब इसको माला हिस्सा में तो तो दोबारा तो बोल दिया। तो ये तो क्या होते हैं? ये तो तुम चार ट्यूबर्स हैं। तो ट्यूबर्स थ्रू तुम चार अच्छा मतलब खूब मटे इन्फेक्शन होते हैं। जो वर्ट ऑफ पोटेटो जो है दार्जिलिंग में एंडेमिक फॉर्म में दिया था। क्या नंतर दूसरा एग्जांपल आपन तो इतने में जे नॉर्थ बच्चे टॉप या चम्मच में जरूर बोलिए इतना या चप्पा सुन तुमसे जो मुसा वायरस जो आता है क्या नंतर मुसा वायरस में तो तो ये तो महाराष्ट्र मध्य गुजरात मध्य बनाना मोजा एक मोटे प्रमाण राज्य दुसरे राज्य मध्य गेल तो हा प्रॉब्लम अपने फॉरेन क्वारंटाइन जे फॉरेन क्वारंटाइन मध्य रूल्स एंड रेग्युलेशन इश्यूड प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड प्लांट मटेरियल इन्सेक्ट एंड फंजाइल इन टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बाय एयर सी एंड लैंड आता है तीन ही मार्ग है ना जी इसके लिए फॉरेन क्वारंटाइन्स रूल्स में भी जनरेटेड और स्पेसिफिक जनरल रूल्स एम्स एट प्रीवेंशन एंड इंट्रोडक्शन � Whereas the specific rules, aims and specific diseases and insect pests, the plant materials are to be imported only through the prescribed port of uh, ports of entry. अतः यह चम्मच मुझे मुझे आप लोग विमान तलाश की क्या जगह बंदर रास्ता तय ठिकानों के land frontiers तर airport मुझे आप लोग डब्बा का Santa Cruz ला Mumbai मुझे तरंतर जे दम दम है Kolkata मुझे तीता तनंतर मद्रास, न्यू दिल्ली, अनि तिरुचिपल्ली। तर हे तिरुचिरापल्ली जाए त्यार ठिकानी मजे हे चार ते मलाटे किधी पाँच पाँच ठिकानी जा प्ले एयरपोर्ट साइड जिते तुम चे प्लांटिंग मटेरियल जाए तब से सर्वातिला पूर्ण पने हे केले जाते क्या मतलब चला डायग्नोसिस केले जाते अंत्यानंतर ती प्लांटिंग मटेर मुंबई कलकत्ता विशाखापट्टनम त्रिवेंद्रम मद्रास टूटिकोरीन कोचीन धनु शिकोजी शिकोटी तो ये जे वेगे ठिकाण सी पोर्ट्स वरती 
आणि लँड ट्रस्ट ट्रेन म्हणजे डायरेक्ट जमिनीवरती येणारे हुसियाने वाला जे काय फिरोजपूर पंजाब डिस्ट्रिक्ट मध्ये आपलं पंजाब स्टेट मध्ये आहे तिथं त्यानंतर खरला जे अमृतसर जवळ जे आहे ते आणि सुकी पो सुकी पोखरी जे वेस्ट बेंगॉल मध्ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मध्ये तर हे तीन लँड फ्रंट ट्रेन आहे ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं सी पोर्ट्स एअरपोर्ट्स आणि लँड फ्रंट ट्रेन्स ह्या तिन्ही द्वारे तुमच्या पूर्ण अॅग्रिकल्चर कम्युनिटीज आहेत त्याचं चेकिंग केलं जातं त्यानंतरच तुम्हाला ते त्याची एंट्री होत असते त्यानंतर टोटल एम्बॅर्गोज मग हे काय तर टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑन टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट ऑफ अॅग्रिकल्चरल कम्युनिटीज म्हणजे पूर्ण निर्बंध असतात त्याच्यावरती आता याच्यामध्ये काय म्हणता येईल तुम्हाला फायटोसॅनिटरी सर्टिफिकेट इट इज अन ऑफिशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन विच शुड कंपनी द कन्साइनमेंट विदाउट विच मटेरियल मे बी रिफ्यूज फ्रॉम एंट्री आता ह्याच्यामध्ये काय म्हणता येईल तुम्हाला पूर्ण प्लांटिंग मटेरियल वरती तुम्हाला एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भेटत त्या ज्या कंट्री मधून येणार आहे आणि जी कंपनी युज करणार त्या दोघांमध्ये हे सर्टिफिकेट फायटो सॅनिटरी सर्टिफिकेट असल्याशिवाय पुढचा कुठलीच गोष्ट होत नाही ठीक आहे त्यानंतर याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स दिलेत ज्याच्या थ्रू तुम्हाला हा डिसीज पर्टिक्युलर कुठल्या एरियातून कुठल्या एरियामध्ये एंटर झाला ते दिसेल त्याच्यामध्ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो जो आहे तो अठराशे त्र्याऐंशी मध्ये युरोप पासून झाला त्यानंतर कॉफी रस्ट फ्लॅक्स मट डावनी मिल्डिव जो युरोप मधून झाला माझं लेक्चर चालू आहे होऊ दे की त्यानंतर बॅक्टेरियल ब्लाइट ऑफ राईस जो फिलिपाईन्स मधून त्यानंतर ब्लास्ट ऑफ राईस साऊथ एशिया मधून डावनी मिल्डिव जावा मधून अर्गट ऑफ बाजरा आफ्रिका त्यानंतर जो पनामा विल्ट आहे त्याला आपण पनामा कॅनल थ्रू आला त्यानंतर बंची टॉप ऑफ बनाना श्रीलंकेतून आणि वर टॉप पोटॅटो एकोणीसशे त्रेपन्न साली नेदरलँड मध्ये तर अशा पद्धतीने हे वेगवेगळे डिसिजेस जे आहेत ते इंट्रोड्यूस आपल्या पूर्ण जगभरामध्ये झालेले आहेत आणि जे की मेजर डिसीज आहेत त्याचे हे एक्झाम्पल्स आहेत त्यानंतर डिसीज नॉट एंटरड इन टू इंडियामध्ये आपल्याकडे सोलन शूट ऑफ कोकोआ आणि लिप लाईट ऑफ रबर आणि जे काही ठराविक व्हायरल डिसीज आहेत ते आपल्याकडं एंटर झालेले तर हे अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल्स आहेत जे की आपल्या भारतामध्ये ह्या वेगवेगळ्या देशातून आलेले आहेत ठीक आहे त्यानंतरचं जे प्रिन्सिपल येतं ते म्हणजे इरेडिकेशन तर इरेडिकेशनचं प्रिन्सिपल जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू एक एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊन तुमचा सिलेबस जो आहे तो कव्हर करूयात आपण जेणेकरून तुम्हाला मिळसाठी प्रिपेअर करता येईल ठीक आहे तुम्हाला जर काय समजलं नसेल तर विचारा जरा सर हॅलो हॅलो हा बोला हा सर फ्रॉन्टियर फ्रॉन्टियर म्हणजे फ्रंटियर्स म्हणजे लँड फ्रंटियर्स म्हणजे जमिनीवरून जे येतात ना जमिनीवरून म्हणजे डायरेक्ट दुसऱ्यातून दुसऱ्या देशाला आपली म्हणजे काय म्हणते समुद्र किनारा नाही ठीक आहे म्हणजे समुद्राद्वारे हवेद्वारे आणि काय म्हणतात डायरेक्ट जमिनीवरून म्हणजे नेव्ही तुमचा आर्मी आणि एअरफोर्स अलग अलग शब्द मग आर्मी आपली कशी जमिनीवर काम करते नेव्ही तुमचं पूर्ण समुद्रामध्ये करते आणि एअरफोर्स मध्ये तुमचे पूर्णपणे तुमचे याच्या थ्रू येते त्या पद्धतीने लँड फ्रंटियर म्हणजे तुमचे पूर्णपणे आता हे पंजाब आहे तर हि तर डायरेक्ट दुसऱ्या देशाशी आपला संबंध येतो किंवा वेस्ट बेंगॉल आहे तर डायरेक्ट आपलं काय म्हणतो जमिनीवरून एका राज्यात आपलं एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये जाता येते बघा श्रीलंकेचे वगैरे लोक जे आहेत ते आपले वेस्ट बेंगॉल थ्रू आपल्या भारतामध्ये येतात बघा तर त्याला आपण लँड फ्रंटियर म्हणतो तिथं हे सगळं चेकिंग येत असत ठीक आहे ओके सर आणि सर या नोट्स ग्रुपला सेंड करताय का हो तुम्हाला पूर्णपणे पीडीएफ आहे ते पीडीएफच पाठवतो पुस्तकाची जेणेकरून तुम्ही ते प्रिंट करून घ्या आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला अभ्यासाला ते सोपं जाईल ओके सर ठीक आहे अजून काय अडचण आहे जरा ऍडमिशन चालू असल्यामुळं तुमचं हे लेक्चर पाठीमागचे गॅप पडलेलं आहे आणि बाकीच्या पण गोष्टी जर चालू असल्यामुळे मॉड्यूल वगैरे ते मला लक्ष देता आलेलं नाही तर तुमचं हे नेक्स्ट वीक मध्ये रेग्युलर करून तुम्हाला 
काय म्हणतात रुटीन मध्ये आणून तुमचा पूर्ण जो मिळपर्यंतचा सिलेबस आहे तो तुम्हाला समजेल अशा पद्धतीने आपण कव्हर करूया ठीक आहे